ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പാർട്ട് ടു ഓഫ് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇനി ബാക്കി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂറോൺസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വി ഡെൽറ്റ് വിത്ത് വാട്ട് ഇസ് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് വി ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ദ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബ്രെയിനിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സി എസ് എഫിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സി എസ് എഫിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിച്ചു ആൻഡ് ദെൻ വി ലാസ്റ്റ് വി ലേൺ അബൌട്ട് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വിഗോ ലേൺ അബൌട്ട് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ന്യൂറോൺസിനെ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം സെൻസറി നെർവ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോർ നെർവ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സെൻസറി എന്താണ് നെർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് അതായത് നമ്മുടെ സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്നവരാണ് സെൻസറി നെർവ്സ് തിരിച്ച് മസിലിലേക്ക് മോട്ടോർ ഫങ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നവരാണ് മോട്ടോർ നെർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഡയഗ്രാമിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് യൂണി പോളാർ പൈ പോളാർ മൾട്ടി പോളാർ അപ്പോൾ ആ ഡയഗ്രാം നോക്കുക യൂണി പോളാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സെൽ ബോഡി ഉണ്ട് ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ സെൽ ബോഡി ന്യൂക്ലിയസ് അല്ല സെൽ ബോഡി അവിടെ നിന്ന് ഒരേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വൺ എൻഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡെൻഡ്രൈഡ്സ് ഒറിജിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ യൂണി പോളാർ എന്ന് വിളിക്കും അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഡെൻഡ്രൈഡ്സ് ഒറിജിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ എന്നൊരു രണ്ടാമത്തെ ബൈ പോളാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഡെൻഡ്രൈഡ്സ് ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത് സെൽ ബോഡിയുടെ തന്നെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഡെൻഡ്രൈഡ്സ് ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബൈ പോളാർ എന്ന് പറയുന്നു കുറേ ഒന്നിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡെൻഡ്രൈഡ്സ് സെൽ ബോഡിയുടെ പല പല ഏരിയ എന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടി പോളാർ ന്യൂറോൺ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ സോ ചിലപ്പം ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് റെഡ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എം സി ക്യൂന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെക്രീറ്റഡ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ഇമ്പൾസ് ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ന്യൂറോണിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷനിൻ്റെ പേരെന്താണ് സിനാപ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സിനാപ്സിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഈ നെർവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിൽ പറയും അപ്പോൾ ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഏതാണ് ഒരു നെർവിനകത്ത് ഏതാണ് ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്കതിനെ എഡ്രിനോജിക് നെർവ് ഫൈബേഴ്സിനും കോളിനോജിക് നെർവ് ഫൈബേഴ്സിനും പറയാം എഡ്രിനോജിക് നെർവ് ഫൈബേഴ്സിലുള്ളത് എഡ്രിനാലിൻ കോളിനോജിക് നെർവ് ഫൈബേഴ്സിലുള്ളത് എസറ്റാൽ കൂളിൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എം സി ക്യുവിനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓർക്ക എഡ്രിനോജിക് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്താണ് എഡ്രിനാലിൻ കോളിനോജിക് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് എന്താണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എസറ്റാൽ കുളീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ റിമെമ്പർ ദിസ് ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് എം സി ക്യുവിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അത് വളരെ നമുക്ക് അധികം അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് എം സി ക്യുവിന് അധികം ചോദിക്കുന്നത് എർലങ്കർ ആൻഡ് ഗേസർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓർക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ് സ്റ്റഡിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ എർലങ്കർ ആൻഡ് ഗേസർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നെർവ് ഫൈബേഴ്സിന് പല പല പേര് കൊടുത്തു എ ബി സി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് എ ബി സി അങ്ങനെ അപ്പോൾ എയുടെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എ ആൽഫ എ ബീറ്റ എ ഗാമ എ ഡെൽറ്റ അപ്പോൾ ഓരോ നെർവ്സിനും ഡയമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡയമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ആൽഫ അപ്പോൾ ഈ ഡയമീറ്റർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്താണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ ഓക്കെ എത്രയാണ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടക്റ്റ് ആവും ഇമ്പൾസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഏറ്റവ
കേട്ടോ അത് രണ്ടും അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി പിന്നെ എ ഡെൽറ്റ ടു ടു ഫൈവ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് സ്പീഡ് വരുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് വരുന്നത് ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ അത് ഓർക്ക് എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ ആയത്തെ ആളെ പിന്നെ നമ്മൾ മാർക്കില്ലല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡ് സെവൻറ്റി ടു വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് ബാക്കി മൂന്ന് പേരുടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് ഓർക്കേണ്ടത് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ആണെങ്കിൽ സ്പീഡ് എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ടു ടു ഫൈവ് ആണ് ഡയമീറ്റർ എങ്കിൽ ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലിയർ ഇനി ബി ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലോണം ഡയമീറ്റർ അങ്ങ് ചെറുതായി അപ്പോൾ വൺ ടു ടു ആണ് അവർ ഓക്കെ നല്ലോണം ചെറുതാണ് വൺ ടു ടു ആണ് ഇനി ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഡയമീറ്റർ എങ്കിൽ ഓക്കെ ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ദം ആസ് സി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം വൺ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ അവിടെ ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോക്സിൽ കൊടുത്ത് നോക്കുക എക്സെപ്റ്റ് സി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സ് ഓൾ ദി നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ആർ മൈലിനേറ്റഡ് അപ്പോൾ സിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ സി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സ് മാത്രമാണ് നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് അവർ മൈലിനേഷൻ തീരെ ഇല്ലാത്തവരാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരും മൈലിൻ കോട്ടിങ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മൈലിൻ കോട്ടിങ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് മൈലിനേഷൻ എന്താണ് നേഴ്സിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ കവറിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൈലിനേറ്റഡ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാവരും എയും ബിയും മൈലിനേറ്റഡ് ആണ് സി മാത്രം നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ സോ എ ആൽഫ എ ബീറ്റ എ ഗാമ എ ഡെൽറ്റ ബി ആൻഡ് സി നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് ഇസ് സി എ ആൽഫ ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് സ്പീഡ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് ന്യൂറോൺ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ന്യൂറോണിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ന്യൂറോണിനെ ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞുള്ളൂ മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തീർക്കാം ഓക്കെ സോ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂറോണിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ കളറിലുള്ളത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ സെൽ ബോഡിയാണ് സോമ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസം ഐരിയാണ് സോമ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കാലുകൾ പോലെ സ്പൈഡറിൻ്റെ വെബ്സ് പോലുള്ളത് ഡെൻഡ്രൈഡ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രാഞ്ച് അതായത് ന്യൂറോണിൻ്റെ ആ സെൽ ബോഡി ആക്സോണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിനാണ് ആക്സോൺ ഹില്ലോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുക മറ്റത് ആ ഒരു ആക്സോണിൻ്റെ റീജിയന് ചുറ്റി ആക്സോണിനെ കവർ ചെയ്ത് എന്തുണ്ട് മൈലിൻ ഷീത്തുണ്ട് റെഡ് കളർ ഓക്കെ മൈലിൻ ഷീത്തുണ്ട് അപ്പോൾ സി ഫൈബേഴ്സ് ആണ് നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഇല്ല ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എം സി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് നിസിൽ ഗ്രാനൂൾസ് ആ റെഡ് 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 ഡോട്ട്സ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അതാണ് സെൽ ബോഡി സോമയിലാണ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ സോമ ആക്സോണിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കില്ല അപ്പോൾ നിസിൽ ഗ്രാനൂൾസ് ഏത് ഭാഗത്ത് മാത്രമുള്ളത് സൈറ്റോപ്ലാസം സോമയുടെ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആക്സോണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അത് ഒന്നാമത്തെ എം സി ക്യു ആണ് രണ്ടാമത്തെ എം സി ക്യു നിസിൽ ഗ്രാനൂൾസ് കണ്ടെയിൻ വാട്ട് റൈബോസോംസ് അവരിൽ റൈബോസോംസ് ഉണ്ട് അവരുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഫങ്ഷൻ ഇസ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂറോണിന് വേണ്ട എനർജി മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് നിസിൽ ഗ്രാനൂൾസ് ദി കണ്ടെയിൻ റൈബോസോംസ് ആൻഡ് ദ ഫങ്ഷൻ ഇസ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇത്രയും ഓർക്കുക ഓക്കെ നിസിൽ ഗ്രാനൂൾസ് കണ്ടെയിൻ റൈബോസോംസ് ആൻഡ് ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഇസ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നിസിൽ ഗ്രാനൂൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ ദ സോമ റീജൻ നോട്ട് ഇൻ ദ ആക്സോൺ റീജൻ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇസ് present for a and b fibers absent for c fibers okay clear ini ide nerve ne njan or cross section edukka cut cheyuva okay appo naduve ange njan cut cheyidittu njan nokku adine or pipe ok nammal naduve cut cheyidittu adinte ullil endha nokkunna maathiri appo ee cross section of a nerve anganeyana appo njan cut cheyidu kayumbo enikku manasilavunnathu adinagathu or nerve nagathu enne namukku aa nerve inde etum outermost aayittulla സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലെയറിനെയാണ് എപ്പി ന്യൂറിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ എപ്പി ന്യൂറിയം ഓക്കെ സി ദ ഡയഗ്രാം എപ്പി ന്യൂറിയം ഇറ്റ് ഔട്ട് മോസ്റ്റ് കവറിങ് ഓക്കെ നെർവിൻ്റെയാണ് എപ്പി ന്യൂറിയം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ആ നെർവിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നെർവ് ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ബണ്ടിൽസ് കാണാം അല്ലേ ഫെസിക്യൂൾസ് എന്
അപ്പോൾ പെരി ന്യൂറിയം ഫെസിക്യൂൾസിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും നെർവിന് മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പി ന്യൂറിയം ആ എപ്പി ന്യൂറിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇ അങ്ങ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെരി ന്യൂറിയം പിന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് നെർവ് ഫൈബറിനെ ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ വരുന്നത് എൻറ്റോന്യൂറിയം ഓക്കെ എൻറ്റ് അവസാനം എൻറ്റോന്യൂറിയം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എം സിക്കു ആണ് മൈലിൻ ഷീറ്റ് എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൈലിൻ ഷീറ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഈ നെർവിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് കളറാണ് അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് കളർ കിട്ടാൻ കാരണം മൈലിൻ ഷീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദ മൈലിൻ ഷീറ്റ് റിസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ വൈറ്റ് കളർ ഓഫ് ദ നെർവ് ഫൈബർ അപ്പോൾ സി ഫൈബേഴ്സിന് വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കുമോ അല്ല കാരണം സി ഫൈബേഴ്സിന് മൈലിൻ ഷീറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എ ക്കും ബി ക്യു ആണ് വൈറ്റ് കളർ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് മൈലിൻ ഷീറ്റ് ആണ് ഇനി ഈ മൈലിൻ ഷീറ്റ് ആരാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോം ബൈ ഷ്വാൻ സെൽസ് ഓക്കെ ആ ഡയഗ്രാം നോക്കുക ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദ ഷ്വാൻ സെൽസ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഷ്വാൻ സെൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളൊരു സെല്ലാണ് അപ്പോൾ ആ സെല്ല് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ മൈലിൻ ഷീറ്റിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർക്ക് ഷ്വാൻ സെൽസ് ആർ സെക്രീറ്റിംഗ് മൈലിൻ ഷീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ മൈലിൻ ഷീറ്റ് ഉണ്ടോ ഇടയിൽ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോഡ് ഓഫ് റാൻവിയർ ഡയഗ്രാം നോക്കുക നോഡ് ഓഫ് റാൻവിയർ ഓക്കെ ക്ലിയർ നോഡ് ഓഫ് റാൻവിയർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്തിനാണ് ഒരു നെർവിന് ചുറ്റും ഈ മൈലിൻ ഷീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എ ക്കും ബി ക്കും മാത്രമാണ് മൈലിൻ ഷീറ്റ് ഉള്ളത് അവർക്ക് ഫാസ്റ്റർ കണ്ടക്ഷൻ ആണ് എ ഫൈബേഴ്സിന് മൈലിൻ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫാസ്റ്റർ കണ്ടക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഫാസ്റ്റർ കണ്ടക്ഷൻ അപ്പോൾ ആ ഷീറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സി ഫൈബേഴ്സ് സ്ലോ കണ്ടക്ഷൻ ക്ലിയോ മനസ്സിലായോ ഡയമീറ്റർ മാത്രമല്ല മൈലിൻ ഷീറ്റും ആബ്സെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ കണ്ടക്ഷൻ ഇസ് വെരി സ്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈലിൻ ഷീറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫാസ്റ്റർ കണ്ടക്ഷൻ ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇൻസുലേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ എന്തിനു ചുറ്റും ഒരു കവറിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഇൻസുലേഷൻ ആണ് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ആർക്ക് നമ്മുടെ മൈലിൻ ഷീറ്റിന് ക്ലിയർ ഇനി എ ആണ് നമ്മുടെ മൈലിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് നെർവ് ഫൈബർ ബി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വിത്തൗട്ട് വിത്തൗട്ട് ദിസ് മൈലിൻ ഷീറ്റ് ഓക്കെ നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നെർവ് ഫൈബർ ക്ലിയർ അപ്പോൾ മൈലിൻ ഷീറ്റ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ വൈറ്റ് കളർ ഓഫ് ദ നെർവ് ഫൈബർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോം ബൈ ഷ്വാൻ സെൽസ് ഇൻ യൂറിലമ്മ ആൻഡ് ദ ഏരിയ വിത്തൗട്ട് ദ മൈലിൻ ഷീറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് നോട് ഓഫ് റാൻവിയർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മൈലിൻ ഷീറ്റ് ഓർക്ക് ഫാസ്റ്റർ കണ്ടക്ഷൻ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഈ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് മോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ ത്രൂ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് അതായത് ഒരു നെർവ് ഫൈബറിൽ നിന്ന് അടുത്ത നെർവ് ഫൈബറിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡാഗ്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നെർവ് ഫൈബറാണ് ഓക്കെ അതായത് മൈലിൻ ഷീറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ഫൈബേഴ്സിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സോറി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടക്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ ബി ബി മൈലിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ബി മൈലിനേറ്റ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സിൽ സോൾട്ടേറ്ററി കണ്ടക്ഷൻ ആണ് സോൾട്ടേറ്റർ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പൾസ് വിൽ ജംപ് ഫ്രം വൺ നോട്ട് ടു നോട്ട് അതായത് ഒരു നോട് ഓഫ് റാൻവിയർ നിന്ന് അടുത്ത നോട്ടിലേക്കാണ് ജംപ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നോട് ഓഫ് റാൻവിയർ നിന്ന് ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് കൺവേർട്ട് എന്താ ജംപിങ് ടു അനാദർ അടുത്ത നോട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അതില്ലാത്ത ഭാഗത്തിൽ കൂടെ ജംപ് ചെയ്ത് ജംപ് ചെയ്ത് ജംപ് ചെയ്ത് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഇൻ കേസ് ഓഫ് മൈലിറ്റഡ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് വെറസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ നോൺ മൈലിറ്റഡ് നെർവ് ഫൈബർ ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടക്ഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ എക്സൈറ്റേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ നെർവ് ആൻഡ് എ മസിൽ ഒരു നെർവിലാണെങ്കിലും മസിലാണെങ്കിലും കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രാം നോക്കുക ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ എ നെർവ് ഫൈബർ
റെസ്റ്റിംഗ് മെമ്പറിൻ കിടക്കുന്നത് മൈനസ് സെവൻറ്റിയിൽ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയപ്പോൾ ഷൂട്ടായി പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് വരെ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് ആഫ്റ്റർ ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ പിന്നെ ഹൈപ്പർ പോളറൈസേഷൻ്റെ ഏരിയ ആണ് വരസ് ഒരു മസിൽ ഫൈബറിൽ ഇത് ഡിഫറൻസ് ആണ് മസിൽ ഫൈബറിൽ കുറച്ചും കൂടി താഴോട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്നത് മൈനസ് സെവൻ നയൻറ്റി എം വിയിലാണ് റെസ്റ്റിംഗ് മെമ്പറിൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അവിടെ നിന്ന് മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം വിയിലാണ് ഫയറിംഗ് ലെവൽ വരിക അത് എന്നിട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പം പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അതായത് എൻഡ് ഓഫ് ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ അതായത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഹൈസ്റ്റ് വരുന്നത് കുറച്ചും കൂടി മേലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ പോകുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മെഗാ വോൾട്ട് വരെ പോകുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൗൺ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദർ ഇസ് എ എക്സൈറ്റേഷൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ നെർവ് ആൻഡ് മസൽ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ നെർവ് ഫൈബർ എങ്ങനെയാണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം മൈനസ് സെവൻറ്റി റെസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഫയറിംഗ് ലെവൽ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടോപ്പ് ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന ലെവല് പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഇറ്റ് കമ്മിങ് ഓക്കെ വേറെ സ്കിൽറ്റൽ മസൽ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് നയൻറ്റി റെസ്റ്റിംഗ് മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഷൂട്ട് ചെയ്തു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ പോയി പിന്നെയാണ് ഡൗൺ ആവുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എം സി ക്യു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇനിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് എം സി ക്യു ഓറിയൻ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂറോണിന് ഡീജനറേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടായി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആ നെർവ് ഡീജനറേറ്റ് ആയി പോകുന്നത് ഓക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റീജനറേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റീജനറേഷൻ കുറവാണ് ന്യൂറോൺസിന് റീജനറേഷൻ കുറവാണ് ഓക്കെ അതിനൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയയും മീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ റീജനറേഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ബാക്കി സെല്ലുകളൊക്കെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമെങ്കിലും ന്യൂറോൺ ഇസ് നോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈങ് അല്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂറോണിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡീജനറേഷൻ പെട്ടെന്ന് ഡീജനറേറ്റ് ആവുന്ന മെത്തേഡ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ലാസ് വണ്ട് ത്രീ ടൈപ്സ് ആണ് ബലേരിയൻ ഡീജനറേഷൻ ഓക്കെ ഒരു ഇഞ്ചുറി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡീജനറേഷൻ ഉണ്ട് ബലേരിയൻ ഡീജനറേഷൻ റെട്രോഗ്രേഡ് റീ ഡീജനറേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ് ന്യൂറൽ ഡീജനറേഷൻ അപ്പോൾ ബലേരിയൻ ഡീജനറേഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ പാത്തോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് ദറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൽ കട്ട് എൻഡ് ഓഫ് എ നെർവ് ഫൈബർ അപ്പോൾ ഒരു നെർവ് ഫൈബറിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൽ ഭാഗത്ത് ഡീജനറേഷൻ നടക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ വലേരിയൻ ഡീജനറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അതായത് ആക്സോണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഓക്കെ വെറാസ് റെട്രോഗ്രേഡ് അതായത് എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പാത്തോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വിച്ച് ഒക്കെ നെർവ് സെൽ ബോഡി അതായത് തിരിച്ച് ആക്സോണിൻ്റെ ഭാഗമല്ല സെൽ ബോഡി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഭാഗം അപ്പോൾ ആ നെർവ് സെൽ ബോഡി ആൻഡ് കുറച്ച് ആക്സോൺ പ്രോക്സിമൽ ഏരിയയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ റെട്രോഗ്രേഡ് ഡീജനറേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ട്രാൻസ് ന്യൂറൽ ഡീജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഫ്രൻ നെർവ് ഉണ്ട് ഇഫ് എൻ എഫ്രൻ നെർവ് ഫൈബർ ഇസ് കട്ട് The degenerative changes occur in the neuron with, in which the efferent nerve fiber synapses. That is one efferent nerve fiber in the first place. The efferent nerve fiber in the synapse in the area of degeneration. That is the transneural. The other neuron is also involved. That is the transneural degeneration. So, valerian is the distal cut end. That is the axon of the degeneration. Valerian degeneration. സെൽ ബോഡിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് റീജനറേഷൻ ഡീജനറേഷൻ വന്ന റെട്രോഗ്രേഡ് ആൻഡ് വേറെ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അത് എഫ്ര നെർവ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡീജനറേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ സിനാപ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ് ന്യൂറൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡീജനറേഷൻ ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് റീജനറേഷൻ അതായത് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു നെർവിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കറിയാം നെർവിന് ഡാമേജ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പാരാലിസിസ് നടന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും തിരിച്ചു കൊണ്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് കുറവാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ എന്നാലും ചില കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് റീജനറേഷൻ നെർവ് കൈ അനങ്ങുന്നു പിന്നെ കാലനങ്ങുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ ആൾ നടന്നു തുടങ്ങുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൈ അനക്കി തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ റീജനറേഷൻ ഓഫ് നെർവിന് കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് നടക്കണമെങ്കിൽ അപ്
മൈലിൻ ഷീത്ത് ആക്സിഡൻ്റെ ഭാഗത്ത് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ട് സൈറ്റ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറി അപ്പോൾ കട്ട് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ത്രീ എം എം ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ന്യൂറി ലെമ ഷുഡ് ബി പ്രസൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കട്ട് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പം നിസിൽ ഗ്രാനൂൾസ് ആബ്സെൻ്റ് ആവുകയാണ് ആദ്യത്തെ പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ നിസിൽ ഗ്രാനൂൾസ് ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നു കട്ട് കട്ട് വന്നു പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് മൈലിൻ ഷീത്ത് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ആക്സസ് സിലിണ്ടർ ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൈലിൻ ഷീത്തൊക്കെ നശിച്ചുപോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഞ്ചേർഡ് നെർവ് ഫൈബർ റീജനറേറ്റിംഗ് ഇൻറ്റു ന്യൂറി ലെമ്മൽ ടു പിന്നെ ന്യൂറി ലെമ്മ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കട്ടൻസും ഒരേ ലൈനിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദർ ഇസ് ജോയിനിങ് ഓഫ് ബോ ദ കട്ടൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ റീജനറേഷൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് വിത്ത് ദ മൈലിൻ ഷീത്ത് ആൻഡ് ദ നിസൽ ഗ്രാനൂൾസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് കംസ് ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് റീജനറേഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ റീജനറേഷൻ നടക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ആ ഡയഗ്രാമിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഡയഗ്രാമിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ കാരണം ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒരു ക്ലിനിക്കലി ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അതായത് നെർവ് ഡാമേജ് സംഭവിച്ചു ദ ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കാം വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ യു ഷുഡ് ബി നോ തറലി നോവിങ് അബൌട്ട് ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പാർട്ട് ടൂവിൽ നമ്മൾ ഈ സെൻട്രൽ നർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ന്യൂറു ഗ്ലിയാ സെൽസ് കുറേ പ്രാവശ്യം എം സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫോമിൽ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ന്യൂറോ ഗ്ലിയാ സെൽസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ അത് സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൽസ് ഓഫ് ദ നെർവ് സിസ്റ്റം നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെൻസറി ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് മോട്ടോ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് യൂണിപോളാർ ബൈപോളാർ മൾട്ടിപോളാർ പിന്നെ വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ പ്രസൻറ്റ് ഓക്കെ അഡ്രിനോജിക് ആൻഡ് കോളിനോജിക് ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇനി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ എ ഫൈബേഴ്സ് ബി ഫൈബേഴ്സ് സി ഫൈബേഴ്സ് എ എൽ എന്ന നാല് ടൈപ്പ് എ ആൽഫയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് കണ്ടക്ഷൻ സി ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഡയമീറ്റർ കുറവാണ് നോൺ മൈലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ നെർവ് ഫൈബേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സെല്ലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂറോ ഗ്ലിയാ സെൽസ് ഓക്കെ ന്യൂറോ ഗ്ലിയാ സെൽസ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂറോ ഗ്ലിയാ സെൽസ് അത് സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൽസ് ഓഫ് ദ നെർവ് സിസ്റ്റം നോൺ എക്സൈറ്റബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് എക്സൈറ്റബിൾ ആണ് ആ എക്സൈറ്റേഷൻ്റെ ലെവൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ എത്രയല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് സെവൻറ്റി റെസ്റ്റിംഗ് ആണ് മൈനസ് എത്രയല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് വരെ പോകുന്നു പിന്നെ എൻഡ് ഓഫ് ഡീപോളറൈസേഷൻ നെർവ് മസിലും തമ്മിൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ഡിഫറൻസും കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ന്യൂറോ ഗ്ലിയാ സെൽസ് ആർ നോൺ എക്സൈറ്റബിൾ ഓക്കെ ഇനി ദി ഡു നോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് നെർവ് ഇമ്പൾസസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദി ഡു നോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് നെർവ് ഇമ്പൾസസ് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോ ഗ്ലിയാ സെൽസ് എന്ന് നോക്കുക സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് നെർവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പെരിഫ്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂറോ ഗ്ലിയാ സെൽസ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിലും ഉണ്ട് പെരിഫ്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് ആസ്ട്രോസൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ആസ്ട്രോസൈറ്റ്സ് ഒളിഗോ ഡെൻട്രോസൈറ്റ് ആൻഡ് മൈക്രോഗ്ലിയാ സെൽസ് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ആസ്ട്രോസൈറ്റ്സ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഡയഗ്രാമിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ആസ്ട്രോസൈറ്റ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മിക് ആസ്ട്രോസൈറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഓക്കെ
മോണോസൈറ്റ്സ് ആണ് മൈക്രോഗ്ലിയ സെൽസ് മോണോസൈറ്റ്സ് എന്നാണ് ഡിറൈവ്ഡ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ആർ ആക്ച്വലി മാക്രോ ഫീജസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് മാക്രോ ഫീജസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ദ മാക്രോ ഫീജസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ നിനക്കറിയാമല്ലോ മോണോസൈറ്റ്സിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ അത് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനൊക്കെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ അതാണ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ മാക്രോ ഫീജസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് മൈക്രോഗ്ലിയ സെൽസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം മോണോസൈറ്റ്സ് സ്മോളസ്റ്റ് ഒളികോഡെൻട്രോസൈറ്റ്സ് ഒളികോഡെൻട്രോസൈറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് മൈലിൻ ഷീത്ത് എറൗണ്ട് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ഇൻ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഷ്വാൻ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഷ്വാൻ സെൽസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒളികോഡെൻട്രോസൈറ്റ്സ് ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ് മൈലിൻ ഷീത്ത് എറൗണ്ട് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ഇൻ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ സോ ഏതാണ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൽസ് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ ആസ്ട്രോസൈറ്റ്സും ഒളികോഡെൻട്രോസൈറ്റ്സും മൈക്രോഗ്ലിയ സെൽസും ഈ മൂന്ന് പേരുടെ ഫംഗ്ഷൻസും പറഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് പാർട്ട് ടൂവിലെ പെരിഫറൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോഗ്ലിയ സെൽസ് അപ്പോൾ പെരിഫറലി നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ന്യൂറോഗ്ലിയ സെൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഷ്വാൻ സെൽസും സാറ്റലൈറ്റ് സെൽസും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഒളികോഡെൻട്രോസൈറ്റ്സ് ആണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വരസ് പെരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഷ്വാൻ സെൽസ് ആണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈലിൻ ഷീത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഷ്വാൻ സെൽസ് ദ മേജർ ക്ലിയൽ സെൽസ് ഇൻ പെരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റം and they provide myelination around the nerve fibers by producing myelin sheath they remove the cellular debris during regeneration by their phagocytic activity kando the cellular debris in remove cheyindathum schwann cells aanu and second type is satellite cells they provide physical support to the peripheral neural system no neurons okay satellite cells appo very very important myelin sheath in case of central nervous system is produced by oligodendrocytes whereas in case of peripheral nervous system it is produced by schwann cells okay appo with this uh, end of part 2 of central nervous system ana njan kududal kududile parts edinde supporting aayittu ningalku send cheyum okay appo learn whatever you learn learn thoroughly okay and repeat and study okay thank you guys